gunakan. Oke, okay, Valerina, nanti kita ceritakan kembali ya baju adat, baju adat yang uh, kita gunakan. Kita saksikan bersama-sama hadirin sekalian di Monumen Nasional. Kita saksikan bersama Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono telah hadir di ruang kemerdekaan cawan Monumen Nasional saat ini. Ya, dan saat ini kita sedang menyaksikan Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono, mengambil duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya, ini adalah momen awal dari iring-iringan kerap budaya, di mana berikutnya Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono, mengambil teks proklamasi. Prosesi ini disaksikan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, SHMSI, MTR Opsla, dan Kasko Gartap 1 Jakarta, Brigadir Jenderal TNI Arka Melvi Karmani SE di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Ya, kita saksikan secara bersama-sama prosesi awal dari penyerahan. Tadi kita sudah saksikan uh, teks proklamasi dan saat ini adalah duplikat bendera Negara Sang Merah Putih yang diserahkan langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono. Dua kali haluan, kanan, kanan. Haluan kiri. Kanan. Hadirin yang kami hormati, prosesi yang kemudian kanan. akan dilakukan kanan. adalah Maju. di mana duplikat bendera Negara Sang Merah kanan. Putih dan juga teks proklamasi akan diserahkan kepada Purna Paski Braka Duta Pancasila tahun 2022. Yaitu Paski Braka yang tahun sebelumnya bertugas sebagai pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Jadi bukan hanya tahun lalu ketika mereka sudah purna tugas, hari ini juga tugas kembali. Betul sekali Ade. Purna Paski Braka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih yaitu Gania Taufika Sama Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Ayumi Putri Sasaki, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Banyuwangi. Ya kita saksikan derap langkah yang sangat tegap, optimis dan juga penuh kepastian begitu ya Valerina dan hadirin. Kita lihat Purna Paski Braka Duta Pancasila tahun 2022 membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Dan saat ini mereka turun dari ruang kemerdekaan. Seperti yang kami informasikan tadi hadirin yang kami hormati, meskipun telah Purna tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka, namun Purna Paski Braka Duta Pancasila tahun 2022 tetap dengan sepenuh hati membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kesinambungan atau kontinuitas dari satu masa ke masa yang lain dalam pembangunan Indonesia itu sangat-sangat penting begitu ya Valerina ya. Iya betul sekali Ade dan kita saksikan saat ini Purna Paski Braka Duta Pancasila tahun 2022 keluar dari cawan Monumen Nasional disambut oleh peserta kirap budaya. Ya ini adalah prosesi di mana Purna Paski Braka Duta Pancasila yang disambut oleh Abang None Jakarta. Dan tentunya di luar kawasan Monumen Nasional sudah banyak sekali masyarakat ibu kota maupun dari berbagai daerah dari Nusantara, dari Nusantara yang sengaja ingin menyaksikan kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Betul sekali Ade dan tentunya selain Abang Noni Jakarta nantinya pasukan kira budaya akan dimeriahkan pula oleh perwakilan dari generasi muda Indonesia, para siswa dan siswi yang akan mengikuti kira budaya dari Monumen Nasional sampai dengan Istana Merdeka. Ya kita saksikan cuaca sungguh cerah mengiringi cerahnya hati dari para purna paski braka dan Duta Pancasila tahun 2022 dalam membawa tugas dan mengemban tugas negara pada pagi hari ini. Ya, dan saat ini yang kita lihat Bapak Ibu sekalian adalah Purna Paski Braka Duta Pancasila menuju kereta kencana Ki Jagarasa dan bisa kita saksikan peserta kira budaya yang lain juga telah siap untuk nantinya 
mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa menuju Istana Merdeka. Nanti kereta Ki Jagarasa dan juga elemen-elemen masyarakat yang ikut turut serta dalam iring-iringan kebudayaan akan kita jelaskan satu persatu ya Valerina ya. Dan juga Ki Jagarasa ini punya filosofi yang sangat luar biasa yang juga mungkin bisa mengingatkan kita semua tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara dan bangganya kita menjadi warga negara Indonesia. Betul sekali Ade dan kalau kita lihat di Istana Merdeka dan juga di Monumen Nasional banyak sekali hiasan dan dekorasi yang tentunya merepresentasikan budaya Indonesia yang sangat beragam sekali. Misalnya ya. kita bisa lihat tadi dari Jakarta, lalu kemudian di sini kita bisa melihat juga dekorasinya berbagai macam. Hmm. Ada bunga-bunga nasional dan juga tentunya kita lihat ada dekorasi di Istana Merdeka yang menggambarkan sayap burung Garuda. Betul sekali. Ini kita saksikan Purna Paski Beraka yang sedang menuju ke kereta Kencana Ki Jagarasa. Diiringi nanti oleh kirap budaya dan akan menempuh jarak dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, tempat kita hari ini berkumpul. Ya, betul sekali Ade. Peserta kirap budaya nantinya akan diisi oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Dan pada barisan depan adalah nantinya akan kita lihat bersama drum band gabungan Taruna TNI Polri yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Ya, kita akan melihat bersama-sama kereta Ki Jagarasa akan bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Ya, ini adalah pasukan drum band yang tadi sudah diceritakan oleh Valerina Daniel. Di mana ini adalah gabungan Taruna TNI Polri yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Lengkap dengan kostum drum band ya. Betul sekali. Dan nantinya pada barisan berikutnya kita akan melihat pasukan berkuda. Ya, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu undangan yang berbahagia dan pemirsa di seluruh Indonesia. Pasukan Kiraf Budaya mulai bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Saat ini kita melihat pasukan Kiraf Budaya yang tadi dari drum band, gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Selanjutnya kita juga bisa lihat bersama adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana Ki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danden Kapkut Husen Kap Letkol Kavaleri Danang Prasetyo K SH MTR Opsla yang menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ini adalah barisan berikutnya yaitu pasukan tradisional pas pampres pakaian Satria Nusantara. Satria Nusantara merupakan gambaran para Satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air Indonesia. Jakarta dan juga warga dari luar Jakarta yang datang dan seluruh penjuru negeri sangat tinggi untuk menyaksikan kirap budaya yang sudah berada di Monumen Nasional maupun sudah ada berbaris dari pagi hari tadi di sepanjang jalan dari arah Monumen Nasional hingga ke Merdeka, yang maksud kami ke Istana Merdeka. Betul sekali, 
kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata kebaya tidak hanya bisa digunakan pada momen-momen acara tradisional. Ya. Ternyata juga bisa kita gunakan sehari-hari dan juga untuk acara-acara yang sifatnya lebih santai. Karena kita bisa lihat tadi ibu-ibu berkebaya tidak hanya misalnya menggunakan selop sebagai alas kaki tapi juga menggunakan sepatu olahraga. Jadi ternyata kita bisa lihat dengan semakin berkembangnya bangsa kita maka kebudayaannya pun juga semakin berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Ya. Dari monitor audio kita juga sudah mendengar dengan jelas suara atau musik dari drum band gabungan Taruna TNI Polri yang tentunya suaranya juga sudah sayup-sayup terdengar dari arah Monumen Nasional menuju ke Istana Merdeka. Iya, membuat kita semakin tidak sabar untuk melihat kirap budaya tiba benar-benar di Istana Merdeka. Dan Bapak Ibu sekalian kalau tadi kita melihat di bagian terdepan dari kirap budaya ataupun di depan kereta Ki Jagarasa ada pengawalnya. Ya. Yaitu terdiri dari tujuh ekor kuda dengan satu ekor di depan sebagai komandan pasukan berkuda dan enam ekor sebagai pengawal kanan dan kiri kereta. Betul sekali. Saya ingin sedikit menceritakan komposisi dari drum band gabungan Taruna TNI Polri ya. ya. Valerina dan juga hadirin sekalian pemirsa yang menyaksikan tayangannya. Yang pertama adalah penata rama satu genderang suling Canka Lokanata Akademi Militer yakni Serma Datar 1 Made Indraka. PJS Tampur Mayor 1 Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut yakni Serma Datar Narendra Fitra Brajamusti. Ya selanjutnya ada penata rama drum band Gita Dirgantara Akademi Angkatan Udara Serma Datar Carlos Michael Habonangan Napi Tepulu. Lalu, Stick Master Tim Drum Band Korps Cendrawasi Akademi Kepolisian Brikta Rafli Putra Tama. Dan kita bisa lihat juga beberapa anggota drum band menggunakan kostum yang menggambarkan matra tempatnya bertugas. Yaitu Macan dari Akademi Militer, Hiu dan Warus dari Akademi Angkatan Laut, Elang dari Akademi Angkatan Udara. Jadi kostum-kostum yang digunakan para pasukan drum band ini tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga memang memiliki makna mewakili atau menunjukkan dari matra mana mereka bertugas begitu Pak Betul, Dan ya. perlu kita juga apresiasi karena meskipun mereka menggunakan uh, kostum tadi yang menurut kita sebenarnya mungkin cukup berat untuk ya. digunakan tapi ternyata bisa mereka uh, gunakan untuk tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan semangat. Ya, dengan semangat tentunya dan kita sangat apresiasi kepada semua anggota pasukan kirap budaya pada hari ini. Ya. Saya sempat berbincang dengan uh, salah satu pasukan drum band yang menggunakan kepala hiu. Ternyata untuk menggunakan kepala hiu itu yang berat itu, belajarnya sampai tiga bulan lebih loh, Valerina. Waduh. Ini tidak mudah. Jadi ketika mereka menggunakan uh, kepala hiu yang berat itu, mereka sambil harus tetap fokus agar uh, jalannya tetap seirama dengan uh, ritme musik dan juga tetap uh, menjaga ritme musik supaya tetap stabil. Ini, ini upaya yang sangat luar biasa, tidak mudah begitu. Iya betul sekali. Iya kita saksikan antusiasme masyarakat bisa dilihat di kanan kiri jalan utama menuju. Istana Merdeka mereka melambaikan tangan kepada para anggota TNI Polri yang selama ini kalau kita saksikan anggota TNI dan Polri sangat-sangat disiplin, tegas, tegap begitu ya dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun di sini kita melihat mereka terlihat sangat humanis, sangat ramah, sangat energik, sangat bersemangat begitu ya. Sosok yang berbeda dengan hari-hari biasanya ini menunjukkan kemanunggalan masyarakat dan juga TNI sebagai malaikat pelindung bangsa Indonesia. Iya, Ade senang sekali tentunya kita bisa merasakan bersama sama Bapak Ibu sekalian semangat dari seluruh lapisan masyarakat dan tentunya ini menjadi model kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus melaju ke masa depan dengan lebih baik. Untuk Bapak... Indonesia maju. Betul sekali, Ade dan tentunya kita bisa melihat tadi kalau kalau melihat mah antusiasme masyarakat itu seperti kita terbayang dengan kegiatan misalnya di rumah ya atau sekitar perkampungan yang ya. ada lomba-lomba tradisional gitu ya. Dan kalau kita ingat 
lomba-lomba tradisional itu seperti ada lomba balap karung, Betul. tarik tambang, lomba makan kerupuk. Nah, <laughs> itu saya juaranya kayaknya. <laughs> kalau kalau untuk lomba-lomba memang selalu yang wajib buat saya adalah lomba balap kerupuk karena lomba it, balap kerupuk. Eh, sorry, lomba <laughs> makan, makan kerupuk. kerupuk. Karena itu apa ya? Me mengalirkan sisi-sisi kompetitif saya, tapi sekaligus untuk mengenyangkan perut. Betul sekali. Jadi uh, apa tadi uh, kali dayun dua tiga pulau terlampaui ya. Betul sekali makan ya. kerupuk ada dua tiga tujuan tercapai ya. ya. Ada kenyang, ada menang juara. Betul. Tapi kalau kita lihat juga ada lomba-lomba lain seperti kayak lomba uh, bekiak, bakiak ya. Betul sekali. Itu harus kompak loh karena satu bakiak diisi oleh empat orang itu harus seirama dalam berjalan. Ini tentunya juga punya makna filosofis tersendiri kalau Indonesia harus gotong royong dalam melakukan apapun begitu ya. Iya, kita harus kompak dan juga seirama ya ketika iya. bergerak. Jadi makanya kadang-kadang si pemimpin biasa memberikan arahan hitungan yang tepat sehingga diikuti oleh semua anggotanya. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, kita sama-sama bersatu untuk mengikuti arahan dari pimpinan kita supaya Indonesia bisa terus melaju. Betul sekali. Uh, Tor di arah ya. monitor itu ada panggung yang ada gina kita bahan Nusantara yang ternyata arsitekturnya mengingatkan kita pada sesuatu nih Valerina. Apa itu deh? <laughs> Coba kasih tahu nggak ya? Informasi. Kasih tahu nggak hadirin? Kasih tahu dikit ya. Jadi arsitektur yang untuk bangunan yang ada di depan mimbar kehormatan tepatnya di uh, depan untuk tugu bendera itu terinspirasi dari istana negara di IKN. Nah, ini menunjukkan apa Valerina nih? Iya, tentunya ini juga menunjukkan uh, cita-cita kita yaitu untuk bisa membangun sebuah ibu kota negara yang baru dan tentunya juga dengan lebih baik ke depannya. Berwawasan lingkungan. <laughs> iya, dan tentunya adik kita bisa lihat tidak hanya mungkin dari dekorasi saja yang menggambarkan ya. semangat kebaruan kita ya, Betul. tapi juga tentunya dengan hadirnya masyarakat dalam jumlah yang lebih besar. Bayangkan 8.000 orang bisa hadir pada saat bersamaan dalam memperingati hari kemerdekaan. Ini luar biasa karena ini jumlah yang terbanyak tentunya ya sepanjang perayaan ya. pada hari. Jumlah yang sangat banyak itulah kenapa kita maklumi dan kita pahami Bapak Ibu hadirin yang uh, ke Istana Merdeka hadir dari pagi hari supaya menghindari penutupan jalan dan juga ramainya masyarakat yang memadati jalanan begitu ya. Jadi mereka saudara-saudara uh, kita yang tidak hanya dari Jakarta sudah mulai berdatangan dari tadi pukul sekitar pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat sudah banyak yang hadir loh. Betul sekali dan tentunya ini menunjukkan semangat ya, antusiasme masyarakat yang patut kita apresiasi. Bapak Ibu sekalian yang kita lihat saat ini di Kira Budaya adalah juga kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Dan ini diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Yaitu Kerajaan Siak Sri Indagiri, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Jambu Lipo, Kesultanan Deli, Kesultanan Jambi, Kesultanan Darussalam, Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kacirebonan, Kesultanan Sumedang Larang, Kesultanan Banten, Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran Surakarta, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kutai Kartanegara. Puri Kanginan Klungkung, Puri Pemecutan Denpasar, Kesultanan Sultan Muhammad Salahuddin, Kerajaan Hai Timuk, Kesultanan Sambas, Kerajaan Sanggau, Keraton Pontianak, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Parigi, Kerajaan Toli-Toli, Kesultanan Bone, Kesultanan Goa, Kesultanan Buton, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore. Selanjutnya juga ada dari suku Dani, suku Kamoro, suku Asmat, suku Sentani, suku Fafak, suku Abun, Kesultanan Aceh Darussalam. Iya, ini kita saksikan baru saja tadi uh, adalah barisan perempuan berkebaya, namun yang ada di layar kaca saat ini adalah pasukan berkuda sebagai pengiring dari kereta kencana Ki Jagarasa yang tentunya membawa dua orang purna pasti beraga Duta Pancasila tahun 2022 yang membawa teks proklamasi dan juga duplikat bendera negara Sang Merah Putih semakin ke sini Valerina semakin semangat saya lihat semakin energik pasukan dari drum band ini Ya ini tadi adalah pasukan dari
perwakilan kerajaan-kerajaan Nusantara dan juga suku-suku tradisional yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali Ade. Mungkin kita perlu juga ceritakan ya Ade ya, ya. bahwa Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia ini juga merupakan inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirap budaya pada hari ini dalam rangka mendukung kebaya Ghost to UNESCO yaitu usulan kebaya menjadi warisan budaya tak berbenda UNESCO dengan ketua Ibu Miranti Serat. Anggota barisan berkebaya ini terdiri dari Pertiwi Sulut, Pertiwi NTT, Pertiwi Semarang, Pertiwi Bali, Pertiwi Depok, Pertiwi DKI, Kebaya Foundation, Perempuan Berkebaya Indonesia, Citra Kartini Indonesia, Warisan Budaya Indonesia. Dan tidak lupa ada Sri Kandi BNI, Paguyuban Sosial Marga, Tionghoa Indonesia, Bunda Milenial, Perempuan Untuk Negeri, Pertiwi Tangsel, Pertiwi Bekasi, Pertiwi Bogor, dan Pertiwi Sumatera Utara. Ya, pasukan Kira Budaya juga selanjutnya dimeriahkan oleh para pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setia Budi Jakarta Selatan. Keberagaman Barisan berikutnya adalah pasukan tradisional pas pamret pakaian Satria Nusantara. Diikuti oleh kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya, beragam dari kerajaan-kerajaan yang mewakili seluruh Nusantara yang terhampar dari Sabah hingga Merauke. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setia Budi Jakarta Selatan yang kemudian diikuti barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang tidak lain merupakan inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kira budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO. Hadirin yang berbahagia, kita lihat kereta kencana Ki Jagarasa telah berhenti di tengah hadapan mimbar kehormatan. Selanjutnya, Purna Paski Braka Duta Pancasila tahun 2022 turun dari kereta kencana. Purna Paski Braka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih yaitu Gania Taufika Salma Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Ayumi Putri Sasaki, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Banyuwangi. Ya, Purna Paski Beraka Duta Pancasila tahun 2022 telah menyerahkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi kepada ajudan wakil presiden. Di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih saat ini dibawa oleh Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, SHSIK, MSI, lulusan Akademi Polisi atau Akpol tahun 1998, Gemimbar Kehormatan.
Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.